Bonjour à toutes et à tous et welcome back to the Militech TV. Cette vidéo va être divisée en deux parties. This video will be divided in two parts. La première partie sera en français, the first part will be in French, et la deuxième en anglais, and the second one in English. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Mini Cake TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout dernier mini PC de Billink, le Mini S12. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti Maintenant, passons à l'unboxing. Il s'agit du Mini S12 de Billink qui tourne sous Intel N95. Il dispose de 8Go de RAM ainsi que de 256Go de stockage. Il a aussi le Wi-Fi 5. Dans la boîte, on retrouve le manuel d'utilisation disponible en plusieurs langues. Le PC. Ainsi qu'une boîte d'accessoires contenant. Le support qui vous permettra d'accrocher le billing à un écran ou un mur. Un premier câble HDMI. Un chargeur compatible avec les prises européennes. Un deuxième câble HDMI qui vous permettra de le brancher sur deux écrans. et de la visserie. Sur la face du devant, on retrouve le bouton on off, une prise jack, deux prises USB 3 et le bouton clear CMOS qui vise à réinitialiser le BIOS. De chaque côté, on retrouve les aérations. À l'arrière, on retrouve l'emplacement de l'antivol, de l'aération, la prise d'alimentation, deux HDMI, une prise Ethernet et deux autres USB 3. En dessous du mini PC, on retrouve 4 grippes antidérapants, deux fixations pour monter le support et la languette de démontage. Allez, découvrons l'intérieur de ce mini PC.
on découvre l'emplacement du SSD et de la RAM. On a aussi un emplacement pour mettre un disque dur HDD. Venez retirer les vis A et B. Et soulevez ensuite le cache de protection. Ensuite, venez clipper votre disque dur. Puis, refermez-le. Une fois revissé, il ne vous reste plus qu'à refermer. Allez, regardons ce premier démarrage ensemble. On voit que le Mini S12 dispose d'un Intel N95 et que le Mini PC a 8Go de RAM. Le système est bien en 64 bits et tourne sous Windows 11 professionnel. Concernant l'émulation, que ce soit sur Retrobat ou sur Batocera, les deux systèmes fonctionnent parfaitement. En revanche, il ne faudra pas vous attendre à des performances exceptionnelles. Pour conclure, ce mini PC est réellement parfait rapport qualité-prix pour faire de la bureautique. Word, Excel, Internet ou d'autres logiciels un peu plus gourmands comme Photoshop tourneront sans aucun problème. En revanche, si vous êtes fan de jeux vidéo, ces performances seront plus limitées. N'espérez pas faire tourner de gros jeux puissants même avec 16Go de RAM car la carte graphique est bien trop limitée. Pour autant, sa petite taille est idéale pour insérer ce mini PC à l'intérieur d'une borne d'arcade qui vous permettra aisément de remplacer un Raspberry Pi 4 ou un Android XU4. Et ceci tout en vous rajoutant des performances supérieures et en vous permettant de jouer sur des émulateurs plus gourmands. Concernant son prix, je le trouve très correct. Il est annoncé sur le site de Beelink à 179 179€. En ce qui me concerne, pour le moment, j'ai une petite préférence pour le U59. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais un rétro kiss. Hello everyone and welcome back to Mini Cake TV. Today I will be reviewing Billing latest mini PC, the Mini S12. But before starting off this video, make sure to leave a like, drop a comment, share, and subscribe. Let's dive in. Now, let's start with the unboxing. This is the Mini S12 from Billing, which runs on Intel N95. It has 8GB of RAM as well as 256GB of storage. It also has Wi-Fi 5. In the box, we can find the user manual, which is available in multiple languages. The PC itself. As well as an accessories box, which contains 
the supports that will allow you to hang the billing on a screen or on a wall. A first HDMI cable. A charger with a European plug. A second HDMI cable which will allow you to plug the billing into a second monitor. and to finish, screws and bolts. On the front of the console we can find the on-off button, a jack output, two USB 3 plugs, and the clear CMOS button which will reset the BIOS. On both sides, we can find ventilation. At the back of the console, we can find the spot of an anti thief, ventilations, the power socket, two HDMIs. the Ethernet plug and another USB 3 plugs. Underneath the console, there are four anti-slip grips, two fasteners to mount the bracket and the disassembly tab. Let's have a look inside that tiny PC. Here we can find the SSD and the RAM and a spot to add an HDD hard drive. Remove the A and B screws and lift the protective cover. Then come and clip your hard drive and close it. Once you've screwed it again, you can just close the mini PC. Let's look at this first boot together. We see that the Mini S12 has an Intel N95 and that the Mini PC has 8GB of RAM. The system is well in 64 bits and runs under Windows 11 Pro. Concerning the emulation, whether it is on Retrobat or on Pathos Hero, both systems work just fine. On the other hand, you should not expect amazing performance. So, to conclude. This mini PC is really perfect value for money to do office work. Word, Excel, Internet or other demanding software such as Photoshop will run without any problems. However, if you're a video game fan, its performance will be more limited. Don't expect to run big and powerful games, even with 60GB RAM, because the GPU is far too limited. However, its small size is ideal for inserting this mini PC inside an arcade terminal, which will allow you to easily replace a Raspberry Pi 4 or an Audroid XU4.
This while adding superior performance and allowing you to play on more demanding emulators. Concerning its price, I find it very correct. It is announced on Billing's website at 179 euros. As far as I'm concerned, for the moment, I have a small preference for the U59. This video is now over. I hope you liked it. If so, don't hesitate to subscribe so you won't miss my next videos. In the meantime, I'll see you later. Retro Kiss. Kiss. Mini Cake TV. Oh, the Mini Cake TV. All right, the Mini Cake TV. We call Ball Z from the Mini Cake TV. Hey, the Mini Cake TV is. <laughs>